на 777. Пригоди всім! Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо обговорювати найважливіші ранкові події новини сьогодні 26 березня, вівторка в Україні. Ну і, власне, оглянемо, яка в нас ситуація по фронту, по інтенсивності бойових дій. Є у нас дані про втрати ворога, про втрати росіян за минулу добу від нашого Генштабу. Ну і, знову ж таки, свідчать ці дані, ця інформація про те, що інтенсивні бої у нас тривають. Зокрема, особливо вони є напруженими та інтенсивними на Донеччині, це Авдіївський напрямок, це напрямок Новопавлівський, район Мар'їнки, Вогледара, там найбільш інтенсивні бої, ну і так само біля Лимана, район Тернів, Ємполівки, там так само росіяни намагаються наступати, рухатися у західному напрямку до річки Чорний Жеребець, ці бої біля вказаних двох сіл надзвичайно непрості. Отже, стосовно втрат ворога за минулу добу, то у нашому генштабі повідомили, що росіяни втратили за минулу добу 700 70 одиниць живої сили, скажімо так, солдат і офіцерів. Крім того, по бронетехніці ми бачимо знищених 6 танків і 24 бойові броньовані машини. Ну, ж таки, висока кількість бронетехніки втраченої ворогом і так само немала кількість артилерії. 27 артилерійських систем, одна одиниця РСЗВ і один засіб ППО. Що важливо, засоби ППО, вони не безлімітні, їх поступово вибивають. Наші військові на ворога їх стає менше. По літальних апаратах, бачимо, змін не було, мається на увазі пілотованих. Ну і велика кількість автомобільної техніки, як завжди, у статистиці від Генштабу щодоби з'являється. Крім того, бачимо 4 знищені крилаті ракети і 14 безпілотників. Серед ракет, які ворог учора запускав, були не лише крилаті, а були також і балістичні ракети. Про них зараз поговоримо. Йде мова про гіперзвукові циркони, які росіяни запустили вчора посеред дня по Києву, по столиці України, і були збиті ці ракети, що важливо, що є так само подією, не, скажімо так, нечастою, непересічною. Реакція на таку атаку з боку наших систем ППО і фахівців, експертів, військових, які працюють на таких системах, обороняють столицю, вона, звичайно, обнадіює, що ми можемо збивати різного типу ракети. І кинджали збивали над Києвом, і церкони так само про якраз от цей випадок вчорашній, про атаку цирконами по Києву і можливість їх збивати. Зараз і будемо говорити в деталях. Ось якраз фрагмент цієї ракети і от елемент, який валяється от у Києві, фактично на вулицях міста, після збиття, після того, як ця ракета була знешкоджена. Нагадаю, що вчора зранку росіяни запустили раптово з боку Криму окупованого дві такі ракети гіперзвукові «Циркон» які летять по балістичній траєкторії. Пів на одинадцять тут цей удар відбувся. Ну і також ці цілі були знищені, хоча були і пошкодження в Києві деяких будівель, як ми знаємо. Зокрема, триповерхову будівлю художньої академії зачепило серйозно. Вона була поруйнована фактично. На превелике щастя, там всередині не було людей і обійшлося без загиблих. Але були люди, яким, яких зачепило ударною хвилею, осколками, уламками – Семеро людей постраждало вчора в столиці внаслідок цього раптового ворожого удару. Однак бачимо, що ці ракети були загалом знешкоджені, зупинені, хоча їхня кінетична сила і швидкість, з якою вони летять, надзвичайно загрозливі, небезпечні. Ну, зокрема, пишуть про те, що розганяється ця ракета «Циркон» до більш як 11 тисяч кілометрів на годину до такої швидкості, понад 9 махів. І, звичайно, що можемо собі уявити, з якою величезною силою вона кінетичною от, вдаряє в ціль. Навіть якщо її підбити, пошкодити, все одно уламки падають зі значною силою і швидкістю на земну поверхню і завдають шкоди значної. Отже, знову ж таки, вчора висловлювали деякі фахівці, експерти, коментатори, скажімо так, бойових дій сумнів в тому, що Росія може запускати циркони із Криму і, може, це були інші ракети, лунали різні версії. От, власне, про те, що відбулося, куди Росія вони намагалися вцілити, в чому от мета такого удару була по столиці вчора, і чи справді це були церкони. Говоримо далі із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії із виробництва засобів РЕП і експертом з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю! 
Отже, стосовно цирконів, ну ми вже побачили якийсь уламок ракети, зрештою я не фахівець тут сказати не можу, чи це циркон, але пишуть, що циркон, і що це були дві такі ракети, які вчора ворог спрямував по столиці. От ваші міркування з того приводу, що відбулося, чи справді це були ці гіперзвукові небезпечні ракети, звідки їх росіяни могли запускати, з яких носіїв і платформ, і як проти них боротися? Ну, якщо казати безпосередньо про циркон, давайте зазначимо, що це вже не перший удар по Києву. І тут слід зазначити позитивний момент, що у нас є уламок великий, який ми можемо більш детально дослідити і дізнатися, що всередині, які елементи і наскільки вона відповідає там тим тактико-технічним характеристикам, які були зазначені з боку російської пропаганди. Тому що ми до, до сьогоднішнього дня не знаємо точних а, і характеристик, а, і зовнішнього вигляду не було навіть. А, те, що ми бачили, це було погане відео або там малюнки російської пропаганди. Знову таки, були деякі інформації щодо випробування цих ракет, але належної чітко підтвердженої інформації немає. Зараз ми зможемо за уламками, які ми залишилися в, в доволі великому розмірі, тому що перший раз нічого від ракети не залишилось, залишилось дуже мало, мало таких маленьких фрагментів. Зараз ми можемо більш детально дослідити цю ракету. Стосовно з того, що вона запускається, ну, повітряна сила сповістила, що був а, виліт з боку Криму, в Криму є стаціонарна система «Бастіон», які будувалися для запуску ракет «Онікс», а також для запуску ракет «Циркон». Тому, насправді, можливо, з них і було запущено. Щодо збиття, ми бачимо, що наші системи «Петріот» справляються з тими ракетами, так само, як і з «Кінжалом». Щодо швидкості цієї ракети, у мене є дещо сумніви щодо 11 тисяч кілометрів на годину, тому що все ж таки розробляли ці ракети так само, як і «Кінжал», одні ж ті самі дослідний інститут, який наразі більшість науковців цього дослідного інституту знаходяться в тюрмі за зраду родині. Тому, насправді, я думаю, що зараз ми зможемо отримати більше детальної інформації, вже тоді точно підтверджуючи розповісти про цю ракету. Тут питання стосовно небезпечності от такої небезпеки, яку несе ця ракета. Коли ми говоримо про запуски, наприклад, крилатих ракет різного типу, чи морського, чи повітряного базування, то, як правило, можна від стежити вихід носіїв на точку пуску, запуску цих ракет чи кораблів, так, які калібри запускають, чи Х-101 ракети, які стратегічних бомбардувальників летять. В цьому випадку, якщо ці ракети запускають із суходолу, з землі, з певних установок, так, наскільки складно відстежити момент запуску цієї ракети, а ще зважаючи, що вона дуже швидко летить, набирає високої швидкості там, кінетичної енергії, тобто, чи це є фактором ризику загрози, що просто ракета вже в повітрі, а ми про це ще не знаємо. Ну, насправді так, коли злітає там стратегічна авіація, чи а, працює тактична авіація, так само як з кораблів, коли запускається, ми приблизно знаємо, що там, наприклад, буде запис ракети, плюс давайте рахувати, що, наприклад, Ті ж самі кінжали, ой, перепрошую, ті самі Х-101, Х-555 мають приблизно швидку десь 800 км на годину. Тобто ми повільно можемо відпрацювати по них і зрозуміти, звідки вони летять і по якої траєкторії. Якщо казати про балістику, будь-яку балістику, то тут слід зазначити, що будь-яка балістика запускається, чи то Іскандер, чи то, наприклад, той же Циркон, або Онікс, тому що Оніксами теж росіяни били по Одесі, що, правда, Сказати, що Онікс це стара радянська ракета, яка має точно ну там є певні так так тактико-технічні характеристики відкритому доступу, тому що це ж радянська ракета і залишилися ці дані, тобто там 2,5 тисячі кілометрів на годину вона має швидкість. А, тут і зазначено, що насправді, коли запускається а, система наземні, а, є таке розуміння, як радіоелектронна розвідка, яка дозволяє нам а, за рахунок а, отриманої певної інформації, а, скануючи простір навколо, отримувати інформацію, що, наприклад, готується розгортання якоїсь пускової установки. Так, насправді, якщо ми кажемо про звичайні балістики, типу Іскандера або там С-300, С-400, так, там є час більший для того, щоб її знищити або підготуватися з вигляду, з огляду на те, що відбулося вчора з Цирконом, то ми розуміємо, що насправді тут дуже малий час. Але є протидії, є системи Петріот, які дозволяють збивати ці ракети. Щоправда, тут би краще було працювати по таких ракетах системою ТХАД, 
яка може збивати балістику на висоті понад 100, 100 км над землею. Знову таки, я думаю, що це такий виклик для наших західних партнерів, тому що система ТХАТ Україна просила у Сполучених Штатів ще до початку того, як ми почали казати про Петріот. Тому, насправді, я думаю, що, ну, по-перше, Сполученим Штатам було б цікаво випробувати її, бачачи, що Росія активно активізувала такі дорогостоючі ракети в останнім часом. Тому а, тут, я думаю, дипломатії нашої треба підключатися і пояснювати, чому в Україні мусить бути потужна протиповітряна оборона, ж таки для того, щоб російські ракети навіть на 39 секунд не залетали на територію Польщі. Пане Анатолію, от, власне, реакція Польщі на те, що відбулося, наскільки вона виправдана? Ну, ми бачимо, що польські повітряні сили, їхнє командування пояснювало відмову, скажімо так, збивати цю ракету в повітряному просторі Польщі, крилату російську ракету, тим, що це може нести загрозу мирним мешканцям, на яких упадуть уламки цієї ракети і так далі. Тому вони дали можливість цій ракеті зманеврувати, розвернутися і повернутися в повітряний простір України. В той же час намагалися вони там дипломатичними методами реагувати, викликали російського посла, він проігнорував абсолютно це запрошення, що називається. Тобто, перше питання, наскільки, на вашу думку, свідомо росіяни так заклали траєкторію цієї ракети, що вона ж залетіла в Польщу, чи це було певне відхилення допустиме для росіян від маршруту, ну і наскільки є логічною, скажімо так, раціональною поведінка, реакція польських повітряних сил, які ракету не збили? Давайте почнемо з того, що насправді а, припустити, що похибка ракети і вона могла залетити на територію Польщі за рахунок того, що там а, за, за, за час, коли вона літіла, ця ракета по території України, на неї там, наприклад, впливали засоби проти електронної боротьби або деякі які фактори, плюс неточність російських ракет вже підтверджена, тому цілком логічно, що могла вона залетити там припустимо там на деякий час. Але давайте не забувати, що це не перший випадок, коли російські ракети залітають на територію Росії, і не тільки ракети. І я на територію повести... Польщі, на територію Польщі. Перепрошую, перепрошую да, за територію Польщі. Я хочу зазначити, що тут слід згадати Турцію, коли російський літак залетів на територію Турції, його було зразу ж знищено. Тому я думаю, що з боку Польщі це більше політична складова, можливість, можливо, такі політична слабкість в плані прийняття якихось потужних рішень. Ну, і знов-таки, Польща входить до НАТО, і вона розуміє, що, наприклад, участь польських літаків, наприклад, в захисті або знищення таких ракет може долучати її до війни російсько-української, і це може мати для них якісь наслідки. Але, знов-таки, давайте підзначимо, що, наприклад, будь-які F-16, які знаходяться на прикордоні України в час повітряної тривоги на території України, F-16 могли знищити всі ракети без перешкод. Так, це ми розуміємо абсолютно, і шкода, що наші польські партнери не застосовують цих літаків, не допомагають нам знашкоджувати ці повітряні загрози, просто констатуємо це із певним розчаруванням, скажімо так, ну, сподіваємося, що одного дня ситуація зміниться, ми спільно ну, тут будемо. Я би, тут би я хотів би додати, що давайте згадаємо, що раніше F-16 взагалі не підіймалося, тобто є якийсь прогрес. І тут слід зазначити, що хотілося б, щоб F-16 підіймалися не тільки в Польщі, хочеться, щоб і ще, і, наприклад, Інші країни НАТО блоку піднімали свої літаки під час, коли злітають російські стратегічні авіації. Це було б суттєвим показником, що НАТО готово відповісти Росії на будь-яку прояву агресії. Повертаючись до атаки цирконами по Києву, чи можемо ми взагалі припускати, куди росіяни ці ракети запускали? Їх було дві. Вчора у нас відзначали День служби безпеки України і відразу з'явилася гіпотеза, припущення про те, що росіяни намагалися головне управління СБУ цими ракетами влучити. Чи є хоча б якісь ознаки або здогадки стосовно того, куди росіяни намагалися вцілити? Я думаю, що а, там додумувати щось чи там розбиратися в мислях терористів тут немає сенсу. Зрозуміло, що росіяни направили ці ракети в, в Київ. Це цивільне місто і тут немає ніяких військових баз, тому знов таки це прояв терористичної агресії з боку Росії. І я думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що Росія гатить по житлових кварталах, по торгових центрах. Давайте згадаємо на Сході, скільки було ударів по, там, по торгових центрах і в, в Кривому Розі. Тому насправді тут слід зазначити, я думаю, було правильно сказати, що росіяни хотіли влучити по цивільному населенню для того, щоб заждати якомога більше шкоди. 
І якраз продовжуючи цю тему, ми бачимо, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі України, в Харкові проблеми зараз з електропостачанням, в Одесі так само були влучання по певних вузлах енергосистеми, і там в місті зараз такий економний режим використання електроенергії, відбуваються відновлювальні роботи. Ми чекали таких ударів, скажімо так, пізньої осені, взимку, коли морозна погода, низькі температури і так далі. Зараз вже бачимо, що навпаки, от лише весна розпочалася, і от росіяни почали цю кампанію із ударів по енергетичній інфраструктурі України. Чи, на вашу думку, буде продовжуватися така хвиля так саме на українську енергетику? Ми також спостерігаємо удари не лише по, скажімо так, ТЕЦ чи підстанціях електричних, але також були спроби росіян обстрілювати газові сховища українські. Чи це частина однієї, скажімо, одного задуму і чому навесні це відбувається? Знову ж таки, ми намагаємося розібратися у логіці дій терористів, ми це розуміємо, але логічніше, раціональніше це було б навіть з точки зору терористів взимку проводити таку операцію. Давайте більш розгорнуто. Дивіться, якщо ми кажемо про зміну тактики обстрілів росіян, то, наприклад, минулорічні масовані обстріли відбувалися по всій території України. Потім ми бачили, наприклад, з кінця серпня місяця Росія активно почала використовувати тактичну авіацію з ракетами Х-59, Х-69. За рахунок цього у них з'явилася спроможність бити по при фронтовій та при кордоні території України щоденно, окрім того, що вони використовували шахеди. Це дозволило їм накопичувати певні ресурси для того, щоб робити масовні обстріли. Тобто вони вже не можуть дозволити собі постійно масовні обстріли, вони почали шукати шляхи для того, щоб накопичувати. Після того, як вони почали накопичувати, ми бачимо, що здебільшого удари почали концентруватися на одному місці. Наприклад, в випадку трьох останніх масовних обстрілів, перший був максимально направлений на Київ, другий був максимально направлений на Дніпрогез, третій був максимально направлений на Західну Україну, на Львівщину. Тому, насправді, я би сказав би, що Росія поступає вже як розлючений терорист, який намагається якомога більше нанести шкоди. Вона розуміє, що вона не може, там, наприклад, активно просуватися, вона не може отримувати якихось там значних перемог з боку на лінії фронту. Так, вона поступово там займає якісь ділянки території, але це не дає їй казати там якийсь перемог. Навіть під вибори Путіна Росія не спромогла з нічого зробити, як тільки черговий раз обстріляти Україну. Тому, знову таки, з вигляду на того, що вони зараз б'ють по енергооб'єктах, це відвідчує, на мою думку, тому що, знову таки, є у них певна кількість ракет, яким це їм дозволяє робити, ну і вони ж намагаються більше склонити цивільне населення для того, щоб цивільне населення сказало, що досить вже давайте перемовини. Тому, я думаю, це головна задача їх зараз зробити якомога більше шкоди для того, щоб склонити цивільне населення, тому що вони діють так би, як вони діяли зі своїм а, суспільством. Вони їх вбивають, вони їх принижують, вони їх катують і роблять рабами. Тому вони думають, що такі ж самі інструменти відпрацюють на території України. Я, на, на мою думку, це не вийде них. Дякую вам дуже за цю розмову, за ваші відповіді. Анатолій Храпчинський з нами був на зв'язку. Говорили ми якраз про загрози із неба, про протидію російським ракетам. І, власне, про цю протидію, про підсилення наших систем ППО розповідав англомовній аудиторії журналу чи інформаційного агентства, правильніше сказати, «Політіко». Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну, вийшло там на «Політіко» велике інтерв'ю з Кулебою і є вже декілька важливих Тез, які виокремлюють от, журналісти, які вже в заголовках з'явилися, зокрема, Кулеба дуже жорстко якраз нагадав нашим західним партнерам про необхідність посилення української системи протиповітряної оборони, а саме надання систем Петріот у достатній кількості для України. Дайте нам ці кляті Петріот, заявив дослівно наш міністр, дуже так не дипломатично, власне, вже заявив, але очевидно, що це, от, ця, ця інтонація необхідна для того, аби достукатися до певних, скажімо так, адресатів на Заході. Дайте нам ці кляті Петріот. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Петріот, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення, пояснив Дмитро Кулеба. І е, якраз е, за годину до цього інтерв'ю, е, коли воно записувалося для політику, Росія якраз атакувала Київ цирконами, цими гіперзвуковими балістичними ракетами. 
Глебовці час перебував у ботанічному саду Києва, аби зняти відео для своєї майбутньої поїздки. Ну і, власне, очевидно, спостерігав цю повітряну атаку по Києву. Тому ця інтонація, яку використав наш головний дипломат, очевидно, абсолютно виправдана і зрозуміла. Тому саме так він і коментував цю тему для західних журналістів про кляті патріоти, які нам необхідні. Крім того, Кулеба так само відверто розповів про те, які реакції він отримує з Німеччини від інших наших ключових європейських партнерів через заклики і нагадування постійні з боку України надати на Україні ракети «Таурус». Наш міністр закордонних справ заявив, що, виявляється, німці з невдоволенням реагують, ну, мається на увазі представників німецького політику, очевидно, а не суспільства, каже, отримую з Німеччини невдоволені коментарі, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети «Таурус». Це теж якраз цитата із інтерв'ю для «Політіко». Можете мене цитувати, я не проти, каже Кулеба, але кожного разу, коли я відповідаю на запитання про «Таурус», то отримую невдоволені відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію, нехай шукають вихід. Я нагадаю, що там у Німеччині вже ніби і парламент за те, щоб Тауруси Україні передати. Вже навіть коаліційна була спроба звернутися до канцлера Шольца, аби він не узгодив, погодив таку передачу ракет Україні і у суспільстві. Нібито є консенсус, аби Тауруси Україні передати, але сам канцлер Шольц не йде на цей крок і шукає все нові і нові виправдання, пояснення, чому далекобійні ракети, крилаті Таурус в Україні передавати не можна. Хоча подібні ракети, ну так, з меншою, скажімо так, дистанцією, дальністю ураження цілі, Україна отримує від Франції, від Великої Британії скальп, шторм шедоу, бачимо, ці ракети дуже ефективні, вони вражають командні пункти, скажімо так, у Криму, в Севастополі, але, наприклад, щоб знищити Кримський міст, потрібні Тауруси. І то в достатній кількості. І ми знаємо, що навіть росіяни підслухали розмову військових німецьких офіцерів і злили її, де в цьому діалозі обговорювалася саме можливість передати Україні Тауруса для знищення Кримського мосту чи Керченського мосту. І чи потрібно для цього також відправляти персонал німецьких військових в Україну, аби ті допомагали українським військовим ці Тауруси обслуговувати, запускати і влучати ними по цілях. Тому це питання. Питання для дискусії в межах Німеччини. Україна свою позицію неодноразово, скажімо так, наголошувала на ній, озвучувала цю позицію, але справа саме за, за канцлером Шольцем, за його рішення. Тим часом за океаном є ще один впертюх, який Україні допомагати не хоче. Це, звичайно, їх не можна ставити в один ряд. Я маю на увазі спікера Палати представників Майка Джонсона і канцлера Шольца. Шольц все-таки багато Україні допоміг за останні роки. А от Майк Джонсон хоча і постійно декларує свою прихильність до України, але відмовляється ставити питання голосування за оборону підтримку України у Конгресі США, Палаті представників, якою він рулить, що називається, і ця ситуація, цей процес триває, як ми знаємо, вже багато місяців із осені. Адміністрація президента США Джозефа Байдена знову закликала Конгрес США ухвалити законопроект про допомогу Україні, оскільки це питання тісно пов'язане з національною безпекою Америки. Це заява Білого Дому, саме речниці Білого Дому Карін Жан-П'єр. Вона якраз наголосила на тому, що йдеться про національну безпеку США. Мені здається, що фактично, якщо не щодня, то через день виходить хтось із Білого Дому, чи Карін Джан-П'єр, чи пан Кірбі, чи інші речники, чи від Пентагону хтось, Пет Райдер, і нагадують Майку Джонсону, що це питання національної безпеки США. Він з високої гори класти хотів на, на, на цю національну безпеку, інтереси США, і в них там у трампістів свої національні інтереси своєї політичної групи, які переважають абсолютно все інше, що навколо відбувається. І оці заклики з Білого Дому не мають жодного ефекту, але не втомлюється нагадувати Майку Джонсону про те, що це треба зробити в Білому домі. Нагадують і от вважають там, що спікер Джонсон просто шукає приводу не ставити в жодному разі це голосування за закон... цей законопроект про підтримку України і шукає для цього все нових і нових причин і приводів. От Карін Джен П'єр сказала дослівно наступне. Я вважаю, що те, що відбувається, це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Ми знаємо, що якщо 
якщо б він поставив цей законопроект про національну безпеку і оборону підтримку України, то він би пройшов у Конгресі, бо є достатня кількість голосів. Раніше, нагадаю, у Сенаті, ще у Верхній Палаті так само підтримали, знайшли достатню кількість голосів, в тому числі республіканських голосів для того, аби оборону підтримку України схвалити, але справа за іншою палатою, за палатою представників, якою керує Майк Джонсон, і там усе забуксувало надовго, зараз за оптимістичними прогнозами, десь у середині квітня, після Великодня, за західним календарем, так, і коли в Сполучених Штатах відсвяткують Великдень, повернуться до роботи в квітні конгресмени і поставлять на голосування питання оборонної підтримки України. Ну, в той же час у нас є інша новина про важливу поїздку якраз Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, до однієї з ключових держав світу, до держав, яка в економічному сенсі є величезною світовою потугою і поки що наразі все ж таки продовжує торгувати із Росією. Йде мова про Індію. Дмитро Кулеба заявив, що цього тижня він здійснить свій перший візит до Індії. Про це от якраз наш міністр повідомив, перебуваючи у парку, як бачимо, в Києві, біля статуї, біля статуї Махатме Ганді, одного з лідерів історичних, власне, таких персон, політичних лідерів Індії. Сьогодні в Індії відзначають свято Холі, заявив Дмитро Кулеба, найкрасивіше, найяскравіше весняне свято. Бажаю всім щасливого Холі і стоячи перед пам'ятником Махатме Ганді тут у Києві, я також радий повідомити, що це Цього тижня здійсню свій перший візит до Індії, зазначив глава української дипломатії у відеозверненні. Ми бачимо таке спеціальне відео, спеціальну від, відеовідкритку для Індії підготували наші дипломати. І також наш міністр нагадав, що декілька днів тому відбулися перемовини президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Індії на Рентремоді і висловив переконання, що цей візит, якраз нашого вже міністра, зміцнить наші стосунки, посилить взаємовідомлення відносини між країнами. Нагадав, що Індія, як і Україна, це демократія, на відміну від Китаю, скажімо так, Росії, скажімо так, і мають бути наші країни добрими партнерами і друзями. Ну, і також, скажемо, що Індія нещодавно почала процес відмови від російської нафти, хоча і є фактично однією, скажімо так, із ключових країн, яка досі цю нафту купує. Були новини про те, що відмовляється індійський НПЗ від закупівлі російської сировини і станкерів, але цей процес ще досі не завершено, поки що різні з'являються повідомлення, новини на цю тему. То відмовляється Індія, то погоджується. Ну, таке враження, що тривають торги, аби збити ціну на російську нафту, аби росіян поставити в максимально незручне становище на ринку, ну, і купувати на вигідних умовах цю нафту. Побачимо, якими будуть результати спілкування вже безпосередньо нашого міністра та його індійського візаві, отже, під час візиту якраз Дмитра Кулеби до Індії. Ну, тим часом у Росії біснуються через заяви нашого голови СБУ Василя Малюка. Вчора в Україні відзначали День Служби безпеки України. І в зв'язку із цим святом, датою календаря, Василь Малюк дав велике інтерв'ю українському телебаченню, в якому розповів в деталях про різні операції СБУ, як на морі, так і на російській території. Ну, йшлося, зокрема, про е, роботу надводними катерами, дронами по різних цілях у Чорному морі, якраз плани зі знищення Керченського мосту. Ну, а також мова йшла у цьому інтерв'ю про ліквідацію різноманітних зрадників або ж російських злочинців, е, таких як, зокрема, Владлін Татарський, відомий пропагандист і злочинець, і також Ілля Кива та інші, та інші покидьки, от і, зокрема, в цьому контексті також Василь Малюк розповів деталі на замаху на іншого російського злочинця, минулому письменника Захара Прилєпіна, теж учасника власне, терористичних дій на Сході України. Прилєпін, на жаль, був одним з тих, хто вижив наслідок цього замаху, підриву автомобіля. Нагадаємо, загинув його водій, близький друг Прилєпіна, теж воєнний злочинець. Але сам Прилєпін вижив і бачимо його вже от кадри були в лікарні, а це те, що від авто залишилося. Якраз Василь Малюк у цьому інтерв'ю повідомив, що внаслідок цього підриву Прилєпін 
зараз залишився без деяких важливих частин тіла, якщо можна так сказати. В нього було серйозно пошкоджено ноги, таз. Я зацитую просто Василя Малюка, аби не додавати нічого від себе. Отже, Приліпін – один із ідеологів російського міру, який хизувався на всю Росію, як треба вбивати українців, наявив наш глава СБУ. Він їхав на свою дачу і по дорозі відбулося спрацювання певної відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, теж військовий злочинець, водій загинув на місці, а Приліпін був тяжко поранений, дуже травмований його таз, ноги і, вибачте, він залишився без геніталій. Без геніталій. Це цитата із нови СБУ, із інтерв'ю Василя Малюка українським медіа. Ну, от така історія. Тим часом у відповідь на це інтерв'ю у Москві таку реакцію проявили, що рішенням Басманного суду Москви – Арештували заочно Василя Малюка на два місяці з моменту його затримки в Росії чи екстрадиції з-за кордону. Тобто росіяни, що всерйоз сподіваються коли-небудь, власне, арештувати Малюка, ну, поки що, поки що заочно арештували, принаймні, от так, якось мусили реагувати на ці слова, на це інтерв'ю, от відреагували таким чином, кажуть, мовляв, що це якраз за причетність голови СБУ до проведення терактів на російській території і замахів на громадян Росії. Образилися, очевидно, от образилися за приліпі на його геніталії і вирішили от саме так відреагувати. Ну що ж, можемо зрозуміти емоції ворога. В цьому сенсі малюк їх, очевидно, дуже дратує. Ну, тим часом росіян дратує те, що в українських містах є світло, тепло, вода і взагалі прояви цивілізації. Ну, вони намагаються їх знищити. Ми знаємо, зокрема, потерпають від ударів останнім часом Одеса і Харків найбільше. Дуже багато ударів шахедами, ракети летять ну, в бік Харкова та Одеси. Ну і ця ніч не була винятковою, як ми знаємо, лише над Харківщиною в районі Харкова було збито щонайменше вісім шахедів. Нічна шахедна атака відбулася. Ну а напередодні кілька днів поспіль теж місто обстрілювали. Обстріли і в області відбувалися. І знаємо, що от якраз вісім от про це Олег Сенігубов писав: вісім ворожих дронів камікадзе було збито саме цієї ночі над Харковом силами ППО. Але у Харкові залишається складна ситуація з електропостачанням, з енергетикою, оскільки значних ударів місто зазнало впродовж останніх кількох днів. От ми бачимо кадри мікрорайонів Харкова, які от надвечір без світла залишаються. Десь вдалося відновити електропостачання, але діють жорсткі графіки споживання електроенергії. Про актуальну ситуацію в місті розпитуємо далі у нашої колеги Анни Чернен. Із Харкова, Аню, вітаю. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Дійсно, от фотографії, які показали нашого вечірнього міста, а, на жаль, поки, от, щоб 100% все місто було включено, цього зробити неможливо. Тому діють графіки в місті, що найменше по 6 годин за графіком виключають світло, а, поділені, звісно, на сектори, але хочу сказати, що а, не завжди є співпадіння з графіками і до цього треба поставитися зрозуміло. Я поясню, чому так. Тому що е, є, окрім цих опублікованих планових графіків, є ще аварійні відключення, тому що ситуація в енергетичній цій сфері, вона змінюється дуже е, сильно, скажімо так. І наші Харківобленерго, зокрема енергетики, вони попереджали і повідомляли, що так, основний базовий графік ось опублікований, він діє від учора, але можливі зміни. От якщо, як це працює, я поясню на собі. Наприклад, в моєму районі в мають виключати електрику на 6 годин з вечора вночі, але вимкнули а, раніше на кілька годин і вимкнули трошки пізніше, там десь на годину. Тому от а, такі умови. А, ми орієнтуємося на цей графік, але розуміємо, що відключення будуть різні. А, трошки не збігатися, можуть не збігатися. Хочу сказати, що від сьогодні в Харкові починають вимикати опалення. Це достроково. І це теж пов'язано з дефіцитом енергетики. Вчора про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов. А, це от знизить навантаження на нашу енергетичну систему, тому що удар був безпрецедентний, удар був дуже руйнівний. Ми всі це розуміємо і сприймаємо, як, як є, скажімо так. В Харкові, на щастя, погода весняна дуже тепла, як на ці дні березня. 
віримо, ми, що вони будуть прохолодніші, а будемо жити без опалення, скажімо так. Головне, щоб вдалося далі все це зробити, і ми наступний опалювальний сезон почали нормально, і вже бажано з перемогою. От. Але щодо тепла, тут хочу сказати, що вчора, вчора прес-служба нашої ТЕЦ-5 опублікувала такий короткий, але ємкий реліз про те, що в якому стані вони зараз. Дуже сильні руйнування, дуже сильні, і от основні потужності на Харків, які віддавалися тепло, електрика, вони не можуть виробляти, і місто живлять за рахунок інших регіонів в тому числі. Зараз сказати, який саме збиток у відсотках чи в фінансах вони не можуть, бо ще тривають певні обстеження, руйнація, повторюся, велика, але вже відомо, що щоб відновити роботу ТЕЦ-5, потрібна дуже вартісна, по-перше, робота і дуже тривала. Вона займе кілька років за підрахунком енергетиків, тому що треба виготовити певні ексклюзивні речі, певні а, такі трудовмісткі, скажімо, Скажімо так, за виготовництвом апаратури обладнання для цієї ТЕЦ-5. Також, от, якщо, щоб теж зрозуміти людям, які не знаються от, на цій сфері, от, цитата така, що віднов, відновити, відновлене, відновлення можна зіставити з новим будівництвом. ТЕЦ, це якщо чи просто, я думаю, це найбільш зрозуміліші слова про ситуацію з цим об'єктом енергетичним. Тому ми розуміємо, що нашим енергетикам зараз дуже важко. Вони зробили максимум. Я нагадаю, що у нас від вчора працює метро а, так само безкоштовно, як і раніше. Ще з єдине, що за графіком вихідного дня, тобто 20 хвилинні перерви між потягами, не як в будні, але от і цьому дуже радіємо. Щодо наземного електротранспорту, окремо хочу сказати, що його поки не запускають, на це не будуть витрачати потужності енергетичні, а от повністю наземний транспорт дублюють автобусами. Їх запустили вже більше сотні з першого дня блокауту, спеціально, щоб розвантажити, продублювати, скажімо так. Це називається в нас транспортна карта блокауту, маршрути можна знайти на офіційних телеграм-каналах, тобто ж міської ради, тому от це працює так. Також продовжують працювати пункти незламності, пункти видачі гарячого харчування. Ну і щодо транспорту теж повернуся, я нагадаю, що в місті курсує в першу чергу безкоштовний транспорт. От з того моменту, як взагалі його запустили, він в місті безкоштовний. Єдине, що при міські не стосується от комунальних підприємств Харківської міськради. Там, да, там оплата, оплата є, плати здійснюється. Тому от живемо поки в таких умовах. Єдине, що я теж хочу додати, що це ж відключення опалення. Для чого воно ще? От ми знижуємо навантаження на енергетику. І завдяки цьому в Харкові буде максимальна кількість підключена до електрики, можливо, підключити. І також буде здійснюватися подача гарячої води. Я розумію, що зараз от ті люди, які дуже такі великі проблеми, мішки відключень, чи в яких ще, можливо, не з'являлося світло, хоча я максимально намагалася опитати райони людей в різних районах Харкова. В усіх майже мною опитаних було повернене світло вже, але тепер оці діють графіки відключення. Просто треба зрозуміти, що поки одному моменту 100% Харків не буде зі світлом, тому ці графіки відключення, вони обов'язкові і от живемо саме в таких умовах побутових, якщо говорити про це. Зрозуміла ситуація, стійкість, звичайно, харків'ян, вона вражає нас і хочеться дійсно побажати, аби наступні дні були якомога спокійнішими, аби наші енергетики, фахівці зробили все від них залежне і відновили на роботу всіх систем, інфраструктури міста. Це важливо, ми розуміємо, що попри те, що в нас весна вже на вулиці, що це не лютий там, чи січень місяць, все одно дуже складно без електроенергії, без забезпечення усіх необхідних потреб людей. Тому, знову ж таки, підтримуємо харків'ян. Усі разом, і подумки ми з харків'янами, і все необхідне, я впевнений, от зі всієї країни всі ресурси будуть спрямовані на Харків, на Одесу, на ті міста, які зараз потерпають від таких обстрілів і ударів. Аню, я ще хотів би запитати про ситуацію загалом в регіоні, бо чув про обстріл Дергачів, інші міста, так само особливо ті, які ближче до кордону або лінії фронту, вони так само опиняються під ударами ворога. 
Так, от окрім нашого нічної атаки по Харкову, ну я маю на увазі, що ми відчули її на собі, тому вона наша, коли запустили по Харкову шахеди і, на щастя, сили протиповітряної оборони спрацювали дуже круто. От ви раніше казали, що вісім мінімум безпілотників були збиті. Ми маємо лише одне влучання, скажімо так, частин, наскільки я зрозуміла, цього шахеда в землю і пошкодження нежитлової будівлі чотирьохповерхівки, в якій побило вікна. Там приватні підприємства розміщені, просто орендували люди, скажімо так, приміщення будівлі. Тому сьогодні там відновлення вже зранку почалося і от цієї території прибудинкової. На жаль, окрім цього обстрілу в Харкові, який був без, постраждалих, без постраждалих, без поранених нещастя, в області ми маємо куди суттєвіші удари і з жертвами, і з пораненими. От, зокрема, я хочу згадати Вовчанськ, там о першій годині вчора через арт-обстріл загинув чоловік, йому було 65 років, співчуття родині великі. Він просто знаходився у себе на біля будинку, на просидивній ділянці, коли накрили росіяни артилерію. І після цього, десь після 23-ї години Вовчанськ, Вовчанську знову вдарили, але на цей раз вже кабам, а, в авіації, з авіації великий удар, тут пошкоджено теж знову багато будинків, але вже, на щастя, без поранених, без постраждалих. І той удар по дергачам, який ви згадали, вчора 16-та година, він був дуже масований, насправді, кілька фабів 500-х по цьому невеличкому населеному пункту завдали, а, в поліції саме підтвердили, що це фаб 500 бо раніше говорили трошки, про, про каби, але там, я думаю, по обсягу завданих саме, завданої шкоди, наслідків, це, в принципі, не дуже суттєво. І ми маємо а, чотирьох жінок, які постраждали, на щастя, не поранені, але постраждали а, в однієї дуже гострої реакції на стрес, тому що ми розуміємо, що дергачі, в принципі, вони чують ті обстріли, які відбуваються в північному прикордоні, але ми давно не мали ударів саме от по населеному пункту, були удари в околицях деякий час тому, але от щоб саме з такої зброї і по населеному пункту такого не було давно. Тому розумію, наскільки люди перелякалися. І окрім е- постраждалих, ми маємо там близько 25 будинків приватних або знищених, або серйозно розбитих. Тобто великий удар і... Прокуратура розміщувала відео, можна там подивитися, наскільки великі вони з повітря зняли, наскільки великі наслідки і ушкодження саме для дергачів. І якщо от коротко підбити підсумок, то у нас знову півтора десятка населених пунктів загалом було під ударами і чотири населених пункти під ударами авіації. Тому ситуація в регіоні вона лишається такою ж. Єдине, що от застосування кабів і фабів, ну як на мій погляд, хоча він не експертний, але виключно з того, що я бачу і аналізую, він застосування кабів і фабів, воно розширюється, зокрема дергачі. Якщо ми до цього говорили про кілька ударів ледь не, не, не день у день по козачі Лупані, то тепер ще й дергачі доєдналися, на жаль. Аню, дякую тобі за цю розповідь. Звичайно, важкі історії. Ми розуміємо, що ці бомбові удари залишаються великою проблемою. Треба якось протидіяти ворожій авіації. Дякую, дякую за включення і за розповідь. Анна Черненко про Харків і Харківщину нам розказала. І, власне, харків'янин, один із найвидатніших українських письменників сучасності, Сергій Жадан приєднується до Сил оборони України. Сергій Жадан стане тепер військовослужбовцем бригади Нацгвардії Хартія. Про це письменник і музикант повідомив під час свого інтерв'ю, коментаря у телеефірі українському телевізійному марафону. Якраз до 13-ї бригади Нацгвардії Хартія вирішив приєднатися ще з одним харківським музикантом. Сергій Жадан прокоментував він цю подію, своє рішення так. Мені здається, що сьогодні немає ані письменників, чи не письменників, музикантів, чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають свою відповідальність за країну, є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства. Говорить Сергій Жадан, йому 49 років, і це найпопулярніший український письменник сьогодення, також музикант і лідер гурту «Жадан і Соба». Також Сергій Жадан є лауреатом багатьох міжнародних літературних премій, ще номінантом на Нобелівську премію. Він входить у ці списки номінантів з року в рік постійно. І віримо, що одного дня цю премію Сергій Жадан отримає.
стане лауреатом Нобеля із літератури. Він це абсолютно заслуговує. Ну і так само Жодан відомий своєю громадянською позицією, волонтерством активним на користь наших сил оборони. Хочеться побажати Сергію Жоданові успішної служби на оборону нашої батьківщини, нашої країни, ну і щасливого повернення після перемоги вже до безпосередньо своєї професії письменницької, ну і ще багатьох цікавих книжок і поезії, і прози. Друзі, нагадаю, що також, що в нас є збір, який ми майже закрили за цей ранок. У нас було 93%, зараз 97% зібраної необхідної суми на фонд, на Форд Транзит в мікроавтобус для 24-ї бригади імені короля Данила. І вже ну, 3% залишається. Буквально закликаю, прошу кожного з вас ще по гривні докинути. І ми зберемо цю необхідну суму, 340 тисяч гривень на це авто, яке вже чекає, власне кажучи, відправки на передову для 24-ки, для бойової нашої бригади. От цей транспорт хлопцям дуже необхідний, нашим хлопцям і дівчатам. Там дівчата теж служать у цій бригаді. Нашим захисникам і захисницям на передовій. Тому, будь ласка, задонайте, долучіться за QR-кодом, який на екрані з'явився, і закриємо вже цей збір от в найближчі хвилини. Якщо не в цю хвилину, то я впевнений, що мій колега Фарід нагадає вам про це і збір найближчим часом, бо за кілька хвилин цій студії саме Фарід продовжить прямий ефір. Тож не перемикайтеся. Я вам дякую за те, що цей ранок ви проводите з 24-м. Не прощаюся. Сьогодні ще побачимося під час огляду карти бойових дій. Ну, а далі вже Фахрудін Шарафмал продовжить із вами спілкування із цієї студії. За кілька хвилин повернемось.